So, welcome to the week 10, okay? The topic for today is all about Course Unit 8, Estava and Ponzi Scheme. And the last one is Cybercrime Investigation. Yung Estava and Ponzi Scheme, we will discuss natin today. In Cybercrime Investigation, we will just watch some videos. And I will allow you to... Di ba nag-post ako ng uh, pinaka RA101 Sinfred Bindle sa Canvas? Bakit hindi ko further elaborate ang Cybercrime Investigation? Kasi, kung fourth year na kayo, meron kayong subject niyan along with the environmental uh, loss. So, doon makakapag-focus tayo about the cybercrime investigation. So, yung sa akin lang dito is para lang malaman nyo what are the cyber crimes in the Philippines. That is why I provided some videos. Okay? So, let's start. So, course unit 8, Stafa and Ponzi scheme. So, when we say Stafa ba, ano ba yung may isip nyo? Anyone nga? Pag sinabing Stafa, Money po. 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 po. Or kahit doon sa mga nagpipishbol, hindi kayo magbabayad ng tama, that is estafa. Okay? <laughs> You're committing estafa. So, what is estafa? Okay? Tara tayo. So, what law punishes the crime of estafa? It is under the revised penal code, article 315. So, what are the elements of estafa ba? There is a deceit. Ayan, panlaloko. There is a damage or prejudice to the offended party. O, oh, diba? There is, uh, the deceit is through unfaithfulness or abuse of confidence. Pwede hindi ka tapat sa kanya, dahil niloko mo nga siya, or abuse of confidence. Pinagkatiwalaan ka niya, then nagtaksil ka. So, some by means or false pretenses or fraudulent act or means and the other analogous acts. So, ito naman, another. Pwede rin kasi kayong mag-commit ng estafa by having this one, yung batasang pambansa bilang 22. Or making or drawing an insurance of a check without sufficient funds or credits. Ano yan? Yung talbog. So, what law punishes the making or drawing an insurance of check without sufficient funds of or credit? That is BP 22 or batasang pambansa bilang 22 or tinatawag nating anti-bounce um, check law. Pag sinabi natin bounce check law, ito yung uh, tumatalbog na... Pag sinabi yung talbog ang check, eh, walang funds yan. For example, oh, trabaho, may trabahador sila, may trabahador kayo. And then, susweldohan mo sila through check. Okay. Kapag ang check mo, nirelease mo sa kanila, sabihin mo makukuha nila yung sweldo nila dito, pero wala kang sufficient funds. Therefore, ang ginagawa mo ay talbog yan. Diba? Ibig sabihin, uh, alam mo na walang sufficient funds yan at hindi mo bibigyan ng funds. So, therefore, yung binibigay mo check sa kanila, is talbog. Hindi nila makukuha yan, yung pinakapera. So, that is BP-22. Pwede rin kasing gumawa ng staffa by BP-22 or yung ating check. So, alamin muna natin. So, what are the acts, okay, which constitute the crime of making or drawing an issuance of check without sufficient funds or credit? Dito muna tayo. Any person who makes or draws any issues and issues any check okay panoorin mayaman na kayo di check in lahat ng pera niyo okay anyone who makes draws any and issues any check to apply on account for value knowing at the time of the issue he does not have sufficient funds alam mo wala namang pera yung banko mo diba pero still gumagawa ka pa rin ng check in or credit with the drawing bank for the payment of such check in full upon its present tense or would have been dishonored for the same reason had not the drawer without any valid reason ordered the bank to stop payment. Okay? Any person who having sufficient funds, okay? Yung ito, yung isang act, pwede magkaroon ng BP-22 or yung making or drawing speech you want to check without sufficient funds or credit kapag alam mo nag-issue ka ng check at wala, alam na namang walang pera yung banko mo. Okay? Or walang laman yun. And pwede rin naman, okay, any person who having funds, meron din siyang funds, or credit with the drawing bank when he makes or draws and issues a check 
shall fail. Ano nangyayari? Keep sufficient funds. For example, meron kang 90,000 sa banko. At yung 90,000 sa banko mo, alam mo na nakalagay yun sa mismong cheque na pambayad dun sa um, tao dito, dun sa taong pinagbigyan mo ng cheque. Kaso, nag-fail ka na i-keep yung 90,000 na yun. So, shall fail to keep sufficient funds or to maintain a credit to cover the full amount of the check if presented within period of 90 days from the date appearing thereon. So, for which reason, it is dishonored by the drawing bank. Okay? So, ano po ba ito, ma'am? Kasi nagkakaroon ng post-dated check. Alam nyo yung post-dated check? Hello? Hello? May kausap pa ba ako dito? Yes, oh, what is post-dated yes, check? Pag sinabing post-dated check, anong ibig sabihin nun? Ha? Pag sinabi natin post-dated check, what do we mean by that? Pag sinabing post-dated check, ito yung, um, for example, today is October 22. So, so bibigyan mo siya ng check eh. So, Ito na yung bayad ko dun sa utang ko. Tapos, nakalagay dun, uh, October 13 niya makukuha. That is post-dated check. Hindi niya agad-agad makukuha yung pera. Parang meron mo ng time. Okay, for example, post-dated. Pagkatapos pa lang ng ilang days. Ganyan. So, that is post-dated check. So, estafa and bouncing checks investigation. In estafa cases, there are two elements that are indispensable. Fraud and damage. Fraud, ito yung panluloko. The deceit employed to defraud another. And the last one is damage. Laging merong panluloko, syempre kung may panluloko, merong damage. So, damage which is the injury or damage cost. Estava can be committed through fal falsification of a public and our commercial document. Ah, ito. Tignan nyo to, ha. Elements of stapa nyan tayo. Yung kanina, di ba, elements of bouncing check. Ito naman, elements of stapa. Number one, the docus defrauded another by abuse of confidence or by means of the six. The, sabihin yung accused, niloko niyo yung tao by abuse of confidence or by means of the six. Ayan. This element covers the three different ways of committing stafa under Article 315 of the Revised Penal Code. Take note, sabi niya, that Article 315 have three subdivisions. Ito yun yung nasa ilalim. Classifying the different forms of estafa according to the means by which the fraud is by means of false pretense or fraudulent acts or through fraudulent means. These three may be reduced to two only. The first form under subdivision of one, if known as estafa with the abuse of confidence, ibig sabihin, uh, gunawa mo yun, alam mo yung pinagkatiwalaan ka, tapos niloko mo sila. Ayan. Or, and the second and the third forms are under the subdivisions 2 and 3 covered by stafa by means of deceit. Ito naman, walang confidence, but pero niloko mo sila. Ito. That the damage or prejudice are capable of pecuniary submission is caused to the offended party of a third person. So, this element is the basis of the penalty. Yan. It is necessary that the damage or prejudice are is capable of pecuniary submission because the amount or prejudice is the basis of the penalty or for stafa. Yung pinaka kasi, ah, sabi niya, the damage or prejudice capable of pecuniary estimation is caused to the offended party. Ito yung, for example, ang niloko siya ng 90,000. Yan. Or niloko siya niya ng 100,000. Doon kasi mag, ah, depende kasi doon sa amount of value, doon magbabari ang penalty mo. For example, ang niloko mo lang naman sa kanya, 20,000. So, mas mababa yung penalty mo. Pero kapag ang niloko mo sa kanya, 65 million or, or, or mataas pa. Ayan. Doon na mas tataas ang kaso mo. So, doon nga ang element sa stafa. Nagbabago ang penalty ng kaso mo kung magkano or doon sa pecuniary estimation nga nila. Ayan. Elements of stafa with abuse of confidence or paano naman yung panluloko, yung with trust. Ayan. That there is a false pretense, fraudulent act or fraudulent means or nagpapanggap ka sa kanila. That the said pretense fraudulent act or fraudulent means be made or executed prior or simultaneously with the commission of the fraud. That the offender party relied on the false pretense fraudulent means and that is he was induced to part with his money or property because of the false pretense or fraudulent means. That there is a result of offended party suffered damages. Parang kapag ang abuse of confidence pwedeng magawa yan bago or pag pinagplanuhan mo 
or pwede rin po ang abuse of confidence yung for example o oh, kanila rito pinagkatiwala ka sa yung cellphone pinagkatiwala ko lang ha hindi ko binibigay sa'yo pinagkatiwala ko lang so magkaibigan tayo tapos biglang emergency binenta mo yung cellphone that is also do considered as an estafa abuse of confidence yun after so sabi nga niya abuse of confidence can be done sabi niya before or parang ang uh, tawag dito, uh, pinagplanuhan mo or pwede rin yung abuse of confidence while, or parang ginagawa mo simultaneously in the commission of fraud pwede rin po yung nagkatiwalaan ka niya ngayon, wala ka naman intention to, to uh, isanla yung cellphone niya, pero the later on emergency uh, pin, uh, binenta mo yung cellphone niya, still that is estafa okay, that is abuse of confidence, so do you follow now, nakakasunod ba kayo Hello, nakakasunod ba kayo sa estafa? Opo, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kasi alam niyo, kung hindi kayo nakakasunod dito, pwede ipag, yung ibibigay kong case sa inyo, akala niyo robbery or theft. Ayan. So, tingnan natin. So, estafa through falsification of public or commercial documents. So, estafa can be, uh, pwede niyong gamitin yung, yung panuloko sa mismong mga public documents or mga private, um, uh, uh, commercial documents. Ayan. So, when the offender commits a, a, on a document any of the acts of falsification under the... Kasi meron din falsification of documents under RPC. That is under Article 171. As unnecessary, sabi nga niya, to means cannot commit another crime like estafa, theft, or malversation. There are two crimes. Okay. Sabi niya dito, kapag ginamit mo, nag-falsified nag, uh, ka ng isang documents as a means to commit an estafa, para lang magawa mo yung estafa or panduloko mo. Therefore, ang magiging kaso mo is a complex crime. Pag sinabi natin complex crime, ito na yung estafa with, yan, or parang uh, uh, falsification of document with estafa, yan na. So, magiging ganun ang kaso mo. Pero, okay, if the falsification is committed to hide the crime of estafa, there are two separate offenses. Estafa and falsification. Nakakaano nakaka, po ba nakakasunod? Kapag sabay mong ginawa, for example, uh, si Paul Colico, ayan. Gumawa siya ng false document, okay, gumawa siya ng false document para papirmahin itong si Remark. Okay. So, kung kanwari ang ginawa ni Paul Colico, gumawa siya ng false document, pub, eh, commercial documents, para papirmahin itong si Raymark. Therefore, ang kanyang kaso is, ano? Anong kaso niya? Anyone? Anong kaso niya? Hello? Anong kaso niya? It's tough, ma'am. Estafa with? Estafa ba? Falsification of documents with estafa. Falsification of documents with? Public commercial documents. Okay. Pwede falsification with estafa. Or estafa with falsification, gano'n. Basta complex siya. Kapag, estafa po. Okay, ganito, makinig. Kapag true falsification of documents, okay? Lagi siyang nagiging complex crime. Again, if you committed falsification of documents as a means, ibig sabihin, ginawa mo yon para makandak mo yung estafa or panuloko mo, therefore, magiging complex crime yan. With siya. A falsification of document with estafa, ganun. Pero, okay, if nag-falsification ka or nag-falsified ka ng documents, okay, para lang i-hide yung nagawa mo ng estafa, Okay, yung nagawa mo ng panduloko. Therefore, there are two separate offenses. Okay? Estafa and falsification. Naiintindihan po ba? Hello? No, ma'am. Isa pa, ha? Kapag ginawa mo yung isang krimen, paraan nag-falsified ka ng document while, okay, para lang makuha mo yung, kanwari, oh sige I'll give example kanwari, si Jolly yes, Me okay, si Jolly Me, okay, ay mag 
kukuha ng uh, pera kay Jamil. Okay. Yeah. Ang si Jolly Me is uh, gumawa siya ng document para dokohin itong si Jamil para magbigay ng pera. That is ay safa with falsification of document. Pero kapag itong si Jolly Me, okay, ang ginawa lang niya, nakuha na niya yung pera kay Jamil. Okay, nakuha na niya yung pera kay Jamil. Naloko niya. Okay, nabudol-budol niya. Ngayon, pagtatakpan niya yung estafa niya kay Jamil, gagawa siya niya ng kasulatan na kanwari, pumirma si Jamil. Ano ang kaso ni Jalimi nun? Two, two separate offenses nun. Bakit? Kasi nagawa na niya yung estafa eh. ba? Diba? Nagawa na niya yung estafa eh. Pagtatakpan na lang niya yung estafa ginawa niya. Therefore, two separate offenses yun. Estafa and falsification. <coughs> Naiintindihan niyo na po niyan. Okay. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Payment made subsequent to the commission of the crime of estafa does not extinguish criminal liability or reduce the penalty, nor does it alter the nature of the crime. Okay. Always remember, di ba, katulad nung sa isang element niya dito, yung sa number 2, nakadepende yung kaso niya dun sa laki na or amount nung damage na nagawa niya. Pero, it doesn't mean na kapag binayaran yan nung maloloko okay, or yung, yung nag-commit ng estafa, eh mawawala na yung criminal liability niya. Sabi niya, payment made subsequent to the commission of the crime of estafa does not extinguish criminal liability. Okay? Or reduce the penalty nor does it alter the nature of the crime. For example, pinakulong ka nung nagpipishbol dahil uh, to, uh, nag, ano ka ng uh, fishbowl na hindi ka nagbayad ng tama. Kahit bayaran mo pa yung 20 pesos na hindi ah, hindi mo pa nag um, hindi mo binayad sa kanyang fishball still hindi yan mawawala sa iyo na kinasampahan kanya ng kaso na estafa. Intindihan po ba? Ayan. So, three ways of committing estafa by using fictitious name. Ayan, naloko ka. Pinatan mo yung pangalan mo. By falsely pretending to possess power or kanwari um um, mayaman ka, ito yung position mo sa bangko, yan influence, qualification property, yan meron kang property, papakita mo credit, agency, business or imaginary transactions by means of similar deceits for example altering the quality, fineness or weight of any pertaining to his art or business as when a jeweler to whom it, it is entrusted, a diamond studded ring changed the gem with lower quality. For example, pumunta ka sa Binyarika Pawn Shop, tapos binigay mo yung uh, sing-sing mo with a 24 uh, carat diamond ring. Okay? Ngayon, syempre, trusted mo yan, pawn shop yan, sa, uh, kukuhanin mo siya, tutubusin mo siya within a, spe a specific time. Ngayon, ang ginawa ng bako is yung binigay niya sa'yo is nilower niya or parang ginawa niya yung quality niya. Imbis na 24 karat gold, ano yan, ginawa na lang niyang uh, fake or so whatever. So, therefore, that is also a deceit. Kasi there is abuse of confidence. Kasi, di ba, sa jeweler yun. Next, pretending to have bribed any government employee when in the fact offender converted for his use the money taken under pretext of a bribe. For example, um, nag ano ka, uh, na, nag nagpretend ka na ikaw ay isang government employee, yan. Pwede po yung maging estafa or the use of his money. Ayan. Next. Estafa by obtaining food. Ayan ha. Yung mga yung nag-1, 2, 3 sa mga nagpipishbol. Accommodation without paying their off. Pumunta ka sa hotel. Ayan. Hindi ka nagbayad. Obtaining credit by the use of false pretense. Ayan. Ab Abandoning or surreptitiously credit and food without paying thereof, it is estafa. Ana, estafa din po if they are inducing to sign any document. For example, pirman mo to para ito ah uh, isipin magbabayad ka ng dato ganyan. Ayan. Estafa by inducing another to sign my document is to is a is a uh, form of estafa. Estafa by ref resorting to fraudulent practice to ensure success in gambling game yun ang dadaya ka ayan, kapag sa mga gambling game, ayan, di ba may mga ganyan na meron silang mga asset or, or meron pala silang uh, nakaloy na yung cards, alam nila yung lalabas that is estafa estafa by, re by removing or concealing any court record or office files 
That is estafa. Okay po. Pandalo ko. Paano naman to? Ayan. Estafa through insurance of false dating of checking or check without funds. It is essential that the check must be issued in the payment of simultaneous obligation. So if it was issued in a payment in a pre-existing obligation, there is no estafa since the accused obtained nothing for the subject. Ito, parang mga elements niya. Okay? It is essential that the check must be issued in payment of simultaneous obligation. So, it, if it was issued payment of a pre-existing obligation, there is no estafa. Okay, for example, uh, pre-existing, yung pa, bago, bago po, nangyari yun. Okay, uh, walang isa pang nangyayari. For example, o oh, babayaran kita ng ganito, kanwari, nag-advance payment na siya ng ganito, pero wala ka pang ginagawa. For example, o oh, trabahuin mo yung bahay ko, mag-start ka next week, tapos binigyan ka na niya ng cheque. Okay, ngayon, ka-check mo ng cheque, palbog pala, walang naman. Hindi po isa pa yun, kasi wala ka pa namang tinatrabaho sa bahay niya. Kasi next week ka pa lang niya pinapa uh, gawan. Pero kapag ano yan, post dated, ayan, tapos nagawa mo na yung uh, trabaho mo, walang laman yung check eh. That is a estafa. If a check was issued as a mere guarantee, there is no estafa again, since it was not issued as in a payment of an obligation. Okay? And when the post dated checks were intended merely as promissory notes, there is no estafa. Okay? Good faith is a defense regarding the issuance of such checks that the payee's knowledge that the drawer has no sufficient funds to cover the post-dated checks at the time of their issuance negates estafa. Good faith. For example, uh, nakalimutan lang niya or parang meron siyang good faith na meron naman talaga 90,000 yan kaso nakalimutan ko nakapag-withdraw ako ng 5,000. Good faith yun. So, pero mahirap pa tunayan yun yung good faith mo as a defense na this estafa. So, issuance of a check must be a means to obtain a valuable consideration from the payee or offended party. So, that is estafa through insurance of post-dating or check without funds. So, itong PD 1689, it is the increasing penalty for the certain forms of swindling or estafa. Estafa or swindling, uh, another word for estafa is swindling. Any person or persons who shall commit estafa or other forms of swindling under Article 316 and 316 of Revised Penal Code as amended shall be punished by life imprisonment to death okay, if the swindling is committed by syndicate or consisting of five or more persons. Ito na yung mga scammer. Formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction, enterprise, scheme. Sabi nga niya, depredation results in the misappropriation of money contributed by stockholders, yan, rural banks, cooperatives, samahang na yun, yan. So, when not committed by a syndicate, kapag naman hindi naman ginawa ng syndicato as above defined, the penalty imposable shall be reclusion temporal to reclusion perpetua. Yan. If the amount of fraud exceeds to 100,000 pesos. So, let's watch this one. May tanong ba kayo? Do you have any questions? Hello? Do you have any questions? Hi, may kausap ba ako? Do you have any questions before we continue? Wala, ma'am. Oh, wala. wala po. Okay, kapag yan exam. Hindi alam ang situation. Okay, <laughs> sige. Panorin natin to. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao and to the world at sa ating mga kababayan na mga UFWs na sa ibang bansa ngayon at nagtatrabaho todo kayod para sa kanilang pamilya. Hello po sa inyo at alam ko mga nakabreak kayo for the meeting. Oh, ako din mga bati rin po ko sa inyo ng isang magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Balik tayo dito sa ating palatong. Mm -hmm. Actually, umaga, tanghali, gabi, hapon, madaling araw. Hello po sa inyo. Ayan. Hindi ko na binanggit eh. Oo. <laughs> Minarap ko na. Welcome ayan. sa inyo lahat. Correct. Ayan. At syempre oh. doon sa mga nanonood sa atin partner doon sa uh, Facebook Live sa YouTube channel natin through yes. dzrhnews.com. Hello, mm -hmm. hello po sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Ah. Ayan, at syempre, 
Uh, kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Daclas. Yung remittance po, ipadala ha sa pamilya. Oo, <laughs> <laughs> so, matububunsa, syempre. <laughs> si Sunny Kasulia po ito. <laughs> At ito pa rin po ang programang Legal, Legal Minds. At syempre, partner, ito na. Yes, oh, oh, mm, na. Hindi na natin masyadong patatagalin dahil alam ko mahaba ang, mahaba ang pag-uusapan natin para sa topic natin for today. Oh, oh. Mm, pero bago natin i-introduce ang ating uh, topic, Siyempre, introduce muna natin ang mag explain sa atin ng topic natin ngayon. Yeah, mahalaga yan, yung mga pagpapaliwanag na yan. Oh, Dahil kung wala siya, hindi natin maunawaan ito at correct. yung ating mga nakikinig. Uh, yes, most especially. Yeah. Oh, oh. Ayan, siyempre, ito na. Ang ating uh, laging kasama pag-usapang batas, ang nag-iisang si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Uh, hello, good day sa lahat ng mga listeners natin, televiewers ng Legal Minds. Ayan. Uh, Hello, attorney. Yes. Mukhang nabibisi tayo, <laughs> sobra, ha? Sobra, sobra. <laughs> Marami ba tayo pinagkakaabalahan niya para na? Ang dami. Ano eh, nationwide consultant. Oo oh, <laughs> Ano yung bagong ano mo ngayon na, attorney? Ano yung ah, bagong so pinagkakaabalahan mo? Sa, I'm helping the Duterte administration sa economic zone. Wow! So, we're planning to organize to establish economic zone sa buong Pilipinas. Ayan, mm -hmm. maganda yan, ha? So, ngayon, yun, sige. Yun ang plano yung investment naman kasi mm -hmm. para nagpo-focus tayo sa peace and order, Yes. criminality. Oh. Mm. Dito naman tayo sa economic zone. Ayan. Para, para magiging, hindi nalilimutan. Yes. Para yung Pilipinas magiging oh. capital, uh, investment capital ng buong Asia. Ayan. Oh. And, oh, uh, yan yan naman ang hinihingi talaga ng ating mga kababayan. Correct. Na huwag tayo makapokus sa isang bagay lang, kundi ang mahalaga yung investment, mm. livelihood, mm. at uh, mapaunlad yung ekonomiya po. Oo. Oh, yes. Siyempre, bukod oh. sa peaceful, yung, yung lugar na tinitirahan yeah. natin, dapat mm. kumikita rin naman tayo. Yeah. Kasi syempre, kumakain din naman tayo, di ba? <laughs> Hindi pwedeng nagugutom ang mga sikmura natin. Oo, oh, pag okay. nakarandam ng gutom yan, iba na. Correct! <laughs> Sige, pero kailangan natin i-accounting yung, yung pesa ngayon. Mm -hmm. Kasi, da, kasi yung isa'y pesa, is an economic zone. Mm -hmm. Ang problema, kahit sa buong buildings, Uh -huh. Dito sa Metro Manila, may pesa. Mm -hmm. Di ba, may pesa is a special economic zone. Mm -hmm. So, at least, iba yon It's a zone. But ngayon, may mga buildings tayo ngayon na may mga pesa para to save the taxes. Okay. I think it's circumvention of the tax. So, yun ang in inibisigahan namin ngayon. Ayan. Uh -huh. So, ma marami-rami pang gagawin. Yes, para kasi dyan. we are talking here na libre ang tax for uh -huh. hanggang 8 years, libre. Talaga, yeah. attorney? If you're, if you're in the economic zone, libre mm -hmm. ang tax zone. Mm -hmm. So, may... After na ng 8 years or 6 years, depende mm. sa, sa nature ng negosyo, doon pa lang ang buhis. Oh. So, ang ngayon ang ginagawa to circumvent, I think may casino na pesa. Mm. Kaya uh -huh. kailangan i-investigate, attorney. So, kailangan mo nang i-investigate. Kasi baka may corruption. Parang, parang mining, kailangan ng mm. audit muna. Ayan. I-audit oh. muna natin lahat yan. Ang okay. <laughs> sa kauna na natandaan ko yan, nasa bataan yan eh. Oh, yeah. mm. Ang export processing mm. sa Maribeles bataan. Oh, yes. Mm. We say export. but ngayon, Makati, may pesa. Mm. Dito sa Pasay, may Meron pesa. Meron din. Mm. Diyan sa may Molo Bay siya, malapit dyan, may pesa dyan. Mm. Dito sa may BGC, may pesa. So, mm. just to circumvent the law, to avoid taxes. So, I think kailangan ito investigahan uh, kasi parang tax evasion to eh. Correct. Diba? At saka parang pantay-pantay tayo. <laughs> oh, Kung may business correct. sila, may business din yung mga small mm, time yan. nating mga kababayan. Ang chief diba? naman ng ating administrator dyan. Uh, uh, si General Ching Plaza ngayon. So, ayan. Plaza. Mm. Ayan. Bago ito, yeah, attorney, ano? Ayan. Second yan, for, kasi for the 21, 21 years ng pesa, isang tao lang ang naging GM. Wow, tagal lang. Oh, director General. Oh, general. Mm. Uh, in the person of Delima. Relative uh, ni isa ito, Delima. Uh -huh. So ngayon, Second, second. Siya yung second ngayon. Ayan. So, malalaman natin kung ano mangyayari sa mga susunod na, na episode ng investigation sa PESA. Oo. Pero for the meantime, ito na muna. Pag-usapan natin ang ating topic for today, partner. Ano ba yung ating uh, hashtag HQOTD? Ito. Ang ating problema ng pag-uusapan ay uh, ito ang pinadalang liham sa atin. No? Ayan. Uh, mayroon kaming tiyahe na pina... Pinangakuan. Uh, pinangakuan ang madudoble raw yung kanyang Naku. pera. Basta't ipagkatiwala raw niya ang pera niyon doon sa paluwagan na sa kanyang pinagtatrabawhan. Noong unang pagkakataon po ay tumubo naman ang kanyang pera hanggang sa mga dalawa o tatlong beses. 
Pagkatapos po noon ay hindi na raw po pumasok sa kanilang trabaho, tanga yung pera. <laughs> Nagtiyahin ko, paano po Napatay. kaya ang aming gagawin? Ano po ang maaari namin ikaso laban sa manggagansyong yun? Nako, mukhang galit na galit itong <laughs> oh, nagpadala ng question. Oh, ha? Ito lang yan, hashtag HQOTD. Yes. So, possible na, na kaso dyan is istafa. Ayan. Mm. But in istafa, hindi lahat ng panggagansyo or yung we say money involved istafa yan. Mm -hmm. Kasi, for example, if you invest money, nag-invest ka, there's no guarantee na tubo yan. In investment, pwedeng kikita, pwedeng malugi ka. Parang negosyo at turn yan, no? Mm -hmm. Negosyo yun eh. So, kung negosyo, pwedeng kikita yan, pwedeng malugi ka. So, not because na kung malugi ka, istafa na hindi ganun. We say investment, hindi, hindi istafa yun. Kasi business yun eh. We say istafa, kailangan may abuse. Abuse of trust and confidence. Mm -hmm. And because of the trust and confidence, uh, parang nakakuha silang pera sa'yo. Mm -hmm. Mm -hmm. But kailangan may damage on the part of the victim. Anong klaseng damage ito, mm -hmm. For example, uh, uh, dito na tayo sa loan. I-compare natin yung utang mm -hmm. at saka deposit. Ayan, sige. Okay, okay for example, may, may money ako. 10,000 pesos. Mm -hmm. Binigay ko ni Pedro. O say, okay, pahiram ko sa iyo yan. Mm -hmm. 10,000 pesos. Tapos, hindi na siya nagbayad sa akin. Can I file estafa against Pedro? Loan yun eh. Kasi mm -hmm. pinautang ko sa ganiya. Mm -hmm. Iba naman, another scenario. May 10,000 ako. Kasi may, I have a conference abroad. Sayang itong pera ko. Iiwan ko muna sa iyo. I-deposit ko muna sa iyo. Para may uh, mga laga. Pinagkatiwala. Dinastos mo. Ibang kaso yan. Mm. So, you have to compare yung money na binigay ko sa iyo kasi pinautang ko o yung money na pinagkatiwala ko sa iyo. Mm. Okay. okay. Kaya pala may kasabihan na ito hindi bigay. Ha? Ito utang mo. Oh. Bayaran mo. Oh. Oh. Kung utang, assuming may utang. Pag utang kasi, or in English, we call that loan. Mm. Pag inutang mo yung pera, the ownership was, is already transferred. Okay, diba? without pay any papers yan, yes. attorney. Yan. Basta utang, ang ownership ng money na transfer na, hindi ko na pera yun. Mm -hmm. Pag pinautang ko yung 10,000 pesos ni Pedro, yung 10,000 pesos, hindi na sa akin yun, mm -hmm. kay Pedro na. Mm -hmm. Kasi yung ownership kay Pedro na, may authority na si Pedro na gastusin yung pera. Ayan. Mm -hmm. It means, pag hindi niya binayaran yun, hindi ko pwede siyang i-demanda ng estafa. Kasi, the ownership is already transferred, transferred. to Pedro. Mm -hmm. And under the concept of ownership, you have the right to use the property. You have the right na gastusin yun kasi ikaw na yung owner ng property. Mm -hmm. So, hindi estafa yun. Mm -hmm. Pero for example, another case, mm -hmm. 10,000 pesos, binigay ko sa'yo. Pinagkatiwala ko sa'yo kasi may lakad ako, baka mawala. Mm -hmm. So, binigay ko sa'yo. Sa'yo na yun, ha? Mm -hmm. Pero balikan ko may hapon. Mm -hmm. Hindi mo binilik sa akin. Estafa yun. Kasi hindi ko pinautang sa'yo. Diniposit ko lang sa'yo. It means the ownership is still with me. Ako pa rin yung owner ng 10,000 pesos. Hindi ikaw kasi pinagkatiwala ko lang sa'yo. Unlike sa utang, pag utang, yung ownership is already transferred to you. So, okay? So, iba yun. Dahilan, bakit sinasabi nila na walang nakukulong sa utang? Walang nakukulong sa utang. So, iba ang iba ang loan sa deposit with respect to money. Okay? Kasi in, in, in estafa, kasi iba yun sa pagnanakaw. Kasi pagnanakaw, yung possession mo ng properties, this is very technical, yung difference ng pagnanakaw at saka estafador. Mm -hmm. Yung magnanakaw, anong pagkakaiba ng magnanakaw sa estafador? Di ba yun, di ba? Correct. Oh. So, may pagkakaiba, magnanakaw, estafador. Ang magnanakaw, You have the physical possession over the property. Meaning, we say physical possession over the property. For example, may may limang libo jan. Kasi natulog ka kinuha ko yung limang libo. I have the physical possession over the property. Kasi hindi mo alam kinuha ko eh. Oh. Physical possession na sa akin. Pag nanakaw yon. Pero for example, yung limang libo binigay mo sa akin, Mark. Sa yun na yung limang libo kasi may lakad ako. I have the juridical possession over the property. Ista pa yon. Di ba kasi yung binigay kasi pinagkatiwala. Iba naman yung dahil sa tiwala na nakaw mo yung pera. Kung baga inentrust dun sa tao. Iba yung very technical. Oo nga eh. So very technical. Iba yung kinuha mo yung 
Yung for example, cellphone. Mm -hmm. Kinuha mo yung cellphone kasi ninakaw mo, natulog yung owner ng cellphone. Mm. Iba naman yung binigay mo sa akin yung cellphone pero hindi ko sinuhuli sa'yo. Mm. Binigay mo eh. So I have the juridical possession over the property. Pag juridical possession over the property, ista pa yun. Mm -hmm. Like for example, kotse. Dito tayo sa kotse para mas, mas madaling maintindihan. Oh. Kotse. May susi dyan sa... Dito sa mesa, may susi. Natulog ako. Kinuha ni... Justice hmm. Sunny. Oo. Oh, hmm. oh. Tapos, dinrive yung kotse ko, hindi na binalik. That is, pag nanakaw, car napping yun. Oh, mm -hmm. oh. Pero for example, uh, Kuya Sunny, oh, sa'yo mo na yung kotse ko. Gamitin mo yan, pero ibalik mo bukas. Hindi mo binalik. Yun. Pero, ista pa yun kasi... Pinahiram ko sa'yo, hindi mo binalik sa akin. Mm -hmm. ano, ano? Sige, ato yun dito, i, ano lang natin, na, i-clarify uh, natin kasi una, nabanggit mo na agad na ang staff, ha, pwedeng hindi, hindi, lang, uh, hindi lang involve ang money. Yes, hindi. So, ibig sabihin, pwedeng gamit, whether, uh, ano, ano bang klase? Ito ano bang klase gamit? Restaurant. Mm. Kumain tayo sa restaurant. Ayan. <laughs> Pagkatapos na nung kumain sa restaurant, <laughs> okay. nag-ABC tayo. Oh. Eh, ABC ba tawag? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akala ko, ABC. 1, 2, 3. Oo. Tumakas. Ikaw muna, ikaw muna, Bien. Pamaya, ikaw. Dito ako nahuli, ha? Tapos, tayo yung tatlo, balis. Hindi tayo nagbayad. Ayan. Ito, stop pa yun. Kasi kinain natin. Naku, maraming may ganyan, ha? Ang mga ugaling ganyan, mga kabataan. Oo, yun yun. Oo, mga kinyan yun, ha? Ibig sabihin, attorney, even sa jeep, yung mga nagbawa 1, 2, 3 sa jeep. Stop pa yun. Hala ka! Yung mga kabataan dyan, yung mga high school, ha? Mga college. Hotel. Ayan, isa pa yan. Tumulong sa hotel. Tapos, ah, Mamaya na ka mag-check out bukas pa, pero hindi ka na bumalik. Oo. Wala ka ng gamit doon sa kwarto. Takala mm -hmm. yung, di ba? Yan, ista pa. Mm -hmm. Ista pa yun kasi you need to pay. Uh, because, because of the trust ng owner ng hotel, hotel. pinatulog ka doon. Mm -hmm. Pero hindi ka nagbayad. Mm -hmm. Kasi ista pa. So, oh. Oh. Iba naman yung ninakaw ba yung mga unan doon, yung TV doon. Iba naman yun. Iba pa yun. Pag nanakaw na yun. Pag nanakaw na yun. Pag nanakaw na yun. pagkakaiba ng estafa and and pagdanakaw. Mm -hmm. Please don't forget, in estafa, unang priority requirement of estafa, may abuse. Abuse ng pagtitiwala. Mm -hmm. Abuse ng trust. Abuse ng confidence. And pangalawa, may deceit. Kasi deceit parang utak mo talaga criminal. Oh. Pangatlo, may damage on the part of the victim. Mm -hmm. Kasi for example, kumain ka sa restaurant niya, mm -hmm. busog na busog ka, hindi ka nagbayad, or there is already damage. Utak mo, may intent ka talang kainin yung pagkain na yan, tapos hindi ka magbayad. Correct. Diba? Oh. <laughs> That's already okay. stopped. Mm -hmm. So, mm -hmm. in that case, yung, nung kumain ka, may juridical possession ka sa pagkain kasi nag-serve yung owner ng restaurant. Okay, kain mm -hmm. ka dyan, kain ka dyan, akala niya magbayad ka, tapos escape ka pala. Oo oh, nga, no? So, oh. Iba naman yun na... Doon ka pumunta sa kusina, kinuha mo yung isang nandit yung baka doon. Pag nanakaw yun. Na hindi alam nung may-ari ng restaurant. Itinakbo yung nandit yung grabe. Oo, tinakbo yung nandit yung baka doon sa kusina. Pag nanakaw yun. Pero kung sinerve sa'yo yung nandit yung baka, kinain mo, tapos hindi ka nagbayad, ista pa. Yun. Ano ang pagkakaiba doon sa loan and lending? Oh, pero lang yan, loan. Loan lending. Kasi mayroong mga nakakasuhan. Basta don't forget. Oh, yun. Loan, lending, mga ganun, ang ownership na transfer na sa'yo. Mm -hmm. Like for example, banko. Bank, may money ka. Dineposit mm -hmm. mo sa banko ang money mo. It's not deposit. Mm -hmm. According sa Supreme Court, the relationship of the depositor and the bank is not based on deposit, mm -hmm. but based on loan. Ang ibig sabihin doon, pag dineposit mo yung isang milyong piso sa banko, ang owner ng pera na yan, hindi na ikaw, ang banko na. Ang banko na, oo. Oh. Kasi, it means, pinautang mo yung isang milyong piso mo sa banko. Mm -hmm. Mm -hmm. Di ba? So, pag ginamit ng banko yung pera mo, tapos, nagalit ka. Kasi, pag ginamit mo yung isang milyon ko, mm -hmm. ang owner ng, ng cash na yun, banko na. Mm -hmm. o, iba sa deposito, yung for example, sa mga malls, di ba? Pagpunta mo sa mall, yung mga... Nag-grocery ka, i-deposit i i mo, mo muna. O yung mga gamit mo, tapos na wala. Mm -hmm. That is already, ista pa. Oh, ista pa yun. Okay. Hindi mm -hmm. yun. Hindi yun pag nanakaw. Mm -hmm. Okay? Kasi, pinagkatiwala mo, yung bag mo dyan, 
Tapos na wala. Mm -hmm. There's already misappropriation, misappropriation uh, of the property. Mm -hmm. Nasa mm, Basta nasira yung tiwala. Mm -hmm. Ayan. So, Doon pasok yan. Ikaw nang bahala, kung gusto mo, you want to be called, gusto mo bang tawagin magnanakaw? Mm -hmm. uh, or gusto mong tawagin estapador? estapador. Mm -hmm. Pero ito, paano, attorney, kung kunwari, um, ipinagkatiwala mm -hmm. kay Pedro yung pera niya, ni mm -hmm. Maria, Oh. Babait na lang ah, talaga. Ah. Tapos, um, ginamit niya kasi diba, uh, may, meron na siyang rights para ah, gamitin yung ah. pera kasi pinahiram na sa kanya. Mm. Paano kung uh, kalahati lang ang naibalik kay Maria? Paano yan? O oh, yan. So, hindi siya estafa. Mm -hmm. That's uh, another case na. Depende kung anong usapan nila. Kung mm -hmm. inutang lang, mm -hmm. there's no estafa kasi it's already transferred. Mm -hmm. Pero pinagkatiwala, deposito lang yon. Mm -hmm. So, in this case, yung, yung nag-text atin or nag-email sa atin, hindi siya hindi siya hindi pinahiram. Mm -hmm. Actually, it's an investment, mm -hmm. di ba? Ah, uh, okay para nang deposit siya eh. Patubuan, paluwagan. Paluwagan. Patubuan ba iyon bisaya? Paluwagan, paluwagan. Okay, kung paluwagan kasi, binigay ka ng pera, investment. Mm -hmm. Don't for, don't forget in, in investment. Basta investment ang pinag-uusapan natin, klaruhin natin 'yan. Kasi mm -hmm. minsan investment, it's business. Correct. In business, pwede kang kumita, pwede hindi. Hindi lahat ng negosyo, yayaman ka. Mm -hmm. So, hindi that because uh, marami kang negosyo, yayaman ka na. Hindi ganun. Totoo, In yeah. investment, pwede kikita ka, pwede hindi ka kikita. Kung mataas yung risk ng business, risky. Mm -hmm. You know yung risk in, in Tagalog? Risk. Okay. Uh, mm -hmm. Basta risk. Medyo ako nga. Hindi mo tayo Tagalog oh, sa risk. Basta, pag risky ang negosyo, mm -hmm. mataas ang kita mataas din ang possibility na malulugi ka. Mm. So, depende sa'yo. Kung mm. Nasa balag ng alanganin. Oh, hindi. O ganoon yan. Mm. But not because nag-invest nag ka ng pera, 10 million. Hindi ba yung sabihin na... Kikita siya. Kikita ka. Do -doble. Or possible, possible mawala, mawala yung 10 million. Mm -hmm. Possible, ibalik sa'yo yung 10 million. Possible, yung 10 million maging 100 million. Ayan, oo. Kasi this is an investment. Mm -hmm. Hindi ito pa naloko. Mm -hmm. Unlike sa deposit, for example, deposit, binigay ko sa'yo, okay, 10 million sa'yo muna yan, kasi pupunta ko sa abroad, baka mawala, ayaw ko sa bangko, kasi yung bangko, di ko, mas, mas naniwala ko sa'yo. Mm -hmm. So, yung 10 million ko, ibigay ko sa'yo. Tapos, ginastos mo. Uh -huh. Deposit yun. O yan, panuloko yan. O, oh, yun, dineposit mo sa'kin. Sa Halimbawa, pagkatapos, in emergency case, mm -hmm. nagastos ko yun. Oh. At pagkatapos, eh, Sinabi nyo mo ako na, o oh, bayaran mo sa akin yan, ah, oh. pero hindi na kita nabayaran. Ito oh. sub malaking amount na yun. So that's why, iba, depende sa usapan niyo Is it a loan or a deposit? Oh, parang pinagkatiwala. Mm. So, meaning is the deposit. Deposit lang. Oh, deposit. Pag deposit, wala kang karapatan na gamitin. Mm. Ito emergency attorney. Kahit na emergency, emergency, wala kang karapatan na gamitin. Kasi you only have the physical possession over the property. Hindi sa iyo, hindi ka hindi ka yung owner ng property na yan. Kumbaga pinahawak lang pinahawak talaga sa iyo, sa'yo, pinahawak lang. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng gamitin. Kahit magkain o sa iyo mo na yung pagkain na yung hamburger ko, pero huwag mo kainin. Mm -hmm. Pag ginain mo yan, iba usapan na yan. Ay ganoon. Mm -hmm. Kasi pinagkatiwala ko sa iyo yung hamburger ko. Oh. <laughs> <laughs> yung hamburger ko, pinag double club. <laughs> double ano pa yung mga laman ng cheese pa yan. Oh. Oh, ano pang gulay diyan? Pinagkatiwala ko sa iyo. Kasi may lakad ako. Mm. Pero kung kinain mo yun, ibang usapan yan. Pero kung kinagatan mo lang attorney, <laughs> <laughs> nilagyan ang anong isyo. Kinagatan mo lang. <laughs> so, eh, kailangan natin malaman yung estafa and, and, and tinatawag natin na pagnanakaw. Mm. Kasi very clear kasi ang, ang penalty nito almost the same lang penalty hanggang 20 years na kulong. Unlike, unlike pag-qualified theft kasi, lifetime imprisonment, reclusion perpetua yun. Kasi, But because sa tiwala sa'yo, na nanakaw mo yung, yung isang property. Mm -hmm. Because of the tiwala. Ginamit mo yung tiwala. Oo. Like for example, housemaid, mm -hmm. private secretary. Ginamit mo yung tiwala ng, ng biktima because of the tiwala na kapag nakaw ka. Mm -hmm. Iba yon. Iba naman yon na because of the tiwala, bin, nabigay sa'yo ang pera. Tapos ginamit mo. So we have to explain that detail by detail kasi iba ang penalty nila. Mm -hmm. They're almost the same ang penalty but iba ang ang pag-iintindi doon lalo na pag qualified theft ang pinag-uusapan. Mm -hmm. Kasi mas mataas ang penalty ng qualified theft. Mm -hmm. Mas mataas ang penalty ng pagnanakaw lalo na pag qualified theft. Sa kaso ngayon, uh, attorney, mm -hmm. doon sa mga estafa cases, yung mga nag-a-abroad, 
Oh, nagbibigay sila ng pera doon hmm. sa example pa nga po ng scenario ma'am. Uh, for example, ang, kung makinig kayo doon sa ano niya, uh, sabi niya, kapag, basta kapag niloko nyo, for example na hindi kayo nagbayad, ganyan, pero alam nung owner magbabayad kayo, basta niloko nyo, that is estafa. Okay, kung i-distinguish mo lang siya sa pagnanakaw, for example, sabi nga niya, uh, pera, sa pera nila. Kung kanwari, uh, made ka doon sa isang bahay, ayan, Tapos, syempre, tiwala sa'yo yung, ano, di ba? Tiwala sa'yo yung mga, tawag dito, tiwala sa yung amo mo. If one day, ninakaw, dahil tiwala sa yung amo mo, okay? Ninakaw mo yung mga jewelry nila, tapos lumayas ka, that is robbery. Pero, kapag ang ginawa sa'yo is pinagkatiwala sa'yo ng boss mo, o oh, hawakan mo muna tong jewelry na to. O, oh, a specific, specific na, hawakan mo muna, sinabi sa'yo mismo ng, Amo mo, nahawakan mo mo yung jewelry niyan. Tapos, ikaw naman sinanla mo yung jewelry. That is estafa. So, iba yung qualified tip sa estafa. Kasi, ang nagkakalito dyan, yung abuse eh. Yung abuse of confidence. O, for example, sabi nga niya, another. O, hawakan mo muna yung pera ko. Iba yung utang sa pinahawak. Kapag pinautang ka, okay? Kapag pinautang ka, hindi mo siya pwedeng sampahan ng kaso ng estafa. Okay? Pero kapag pinahawak lang muna sa'yo, sige, hawakan mo muna itong funds ng school natin. That is estafa. Iba yung uh, ninakaw mo, or kasi ganto ganyan, pero iba din yung uh, pinagkatiwala sa'yo yung pera. Kapag pinagkatiwala sa'yo yung pera, hindi ikaw yung owner. Pero kapag kanwari pinautang ka, ikaw na yung owner. Naiintindihan po ba? O, oh, nalilito pa din. Hello? Open your cameras nga, kayong lahat. I will ask you, okay? Tell me what is uh, crime being committed. Ha? Tell me what is crime being committed. Okay? Nagsangla, uh, nagsangla sa'yo yung uh, kapatid mo ng sing-sing. Tapos ikaw, nawala mo yung sing-sing. Okay? What crime is being committed? Hindi mo na balik yung sing-sing sa kanya. Or parang uh, uh, binigay mo sa jowa mo. Ano yung, uh, ano ang, ano ang, ano mo, kaso mo? Stop. Stop. Stop up. Stop up. Hindi ka, Stop. Na, hindi ka nagbayad sa jeep. Ganyan. Hindi ka nagbayad sa restaurant. Estafa. Estafa. Estafa po, ma'am. Kapag naman, gato. Okay. Estafa. Okay, ito na lang. Meron kayong pera. Hati kayo ng best friend mo. Hati kayo ng best friend mo sa pera. Okay? Sa inyo yung dalawa. Ngayon, sabi ng best friend mo, sige, ikaw na muna humawak ng pera natin. Kaso, itong, yung, itong partner mo, ha, hindi niya binalik sa'yo. yung pera or nung kukuha na muna yung kasi na yung pera natin wala siya ano siya estafa or ano 
Stop. 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 Pinagkatiwalaan niya. Yes po. Owner po yes, siya po. pero kasi ba nasa kanya? Kaso hati ano, sila. Pareho po sila ma'am. Pareho, pareho, pareho po sila, sila ma'am. Po. Owner po siya. Di ba owner siya? Sinasabi natin, di ba, ganito? Pinagkatiwala sa'yo, ibig sabihin, hindi yan sa'yo. Dapat. Eh, kaso owner siya. Kasi di ba, ang pera natin. Ikaw muna humawak ng pera natin. So, pinagkatiwala lang po ma'am. Hindi, sa kanya nga. Sa kanya nga eh. Ah, hindi nga po. Parehas, oh. parehas, parehas po sila ng may-ari. Pero sabi niya po, uh, ikaw muna humawak ng pera natin. So, ibig sabihin, parehas po silang may-ari, ma'am. Oh, okay. O may karapanan din sa mga isa, ma'am. Ibig sabihin, oh, ano yun, ma'am? Oh, tatanayin ko sa'yo. Itapa yan, oh, robbery. Or what? Qualified theft. Itapa. Robbery? Eh. Tef. Qualified tef. Qualified tef. Tref po, ma'am. Kasi sa kanya na rin yun eh. Pinagkatiwala na sa kanya. Tinakbo niya yung pera. Oo. Oh, qualified na yun. Kasi sa kanya din eh. Diretso na eh. Tinatanong ko. Pero for example, sa ka- sa'yo muna to. Well, hindi niya pag mamayari talaga. Traber. Eh. Stop. 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 <laughs> Always remember the ownership, the abuse of confidence, the deceit. Pag naloko. Oh, ito, another. Pinapirma kita. Gusto ko pirman mo to para mag- mapunta sa akin ng kayamanan. Stop. Stop. For example, stop yun. For example, gumawa ka ng document para maloko mo na, or para maputanayin mo na sa kanya nga itong mansion. Sa'yo nga to. Sa'yo nga, naliligaw ka sa kanya. O ito, ito yung titulo sa akin, nakapangalan yan. Ano yan? Stop a witness. Falsification po ma'am. Falsification. Stop a witness. Pero, kapag ganito ang ginawa niya, um, dito, niloko mo na yung babae. Niloko mo na. Napauo mo na siya. Mayaman ka. Ngayon, okay, para lang mapagtakpan yung pag, uh, pagiging mayaman, ah, nung nasagot, napasagot mo na siya, kasabi ng babae, sasagutin kita, basta mapatunayan mo sa akin na ikaw may ari niya. So, napatunayan na niya. Ngayon, maghahanap niya ng ebidensya itong si babae. Nasaan yung documents na nagpapatunay na ikaw nga ang may ari nitong mansion? Ngayon, gumawa ka ng falsified documents. Stop uh, with falsification of documents. Ano siya? Anong kaso niya? Complex crime po. Complex crime ba? Stapa. Stapa pa din. Stapa and falsification of? Stapa. Kasi nauna na yung panluloko eh. Kapag ang panluloko or biro, gumawa ka ng falsification documents para mangyari yung stapa, that is stapa and falsification documents. Pero kapag nauna na yung panluloko, tapos pagtatakpan mo na lang yung stapa mo, that is stapa and falsification documents. Diba? Iba yung gumawa ka ng, uh, gumawa ka ng falsification, falsification documents para magkaroon ng estafa at iba yung pagtatakpan mo yung estafa natapos na. Iba yung before and after. Diba? Kapag before, for example, gumawa ka ng falsified documents to, be, to come up into estafa, that is falsification or that is estafa with falsification of documents. Pero, for example, nauna na yung estafa Natapos na. Ngayon, pagtatakpan mo yung ginawa mo yung estafa, that is estafa and falsification of documents. Kumbaga, two separation yes, two separate, offense. Yes, yeah, two separate offense ang nangyari. Yung kanina kasi, gagawin mo siya para lang mag-come up with estafa, kaya magiging complex. Yung ngayon, tapos na siya eh. Pagtatakpan mo na lang. So, there is a two separate crime. Naiintindihan na niyan. Yes, ma'am. Ma'am, isa tapos. Wala ka sa yung burger ko. Kinain yes, mo. That is? Stop ako. Stop ako. Pero Stop ako. kung hindi ko sa yung burger mo, o sa yun na yan, kinain mo. May kaso siya? Wala. Wala ako binigay. Wala. There is 
always an ownership. Pag pinagkatiwala sa iyo, syempre there is abuse of confidence. Oh, naiintindihan na niya ng estafa. Yes po. Okay. Another thing of estafa is itong tinatawag nating Ponzi scheme. Okay, what is a Ponzi scheme? So mag-exceed tayo ha, baka umabot tayo ng 10. Okay lang ba? Opo. Okay, so what is a Ponzi scheme? A Ponzi scheme is a fraudulent investing, oh, yung mga scammer dyan, okay? Promising high risk of return with a little risk to investors. A Ponzi scheme is a fraudulent investing scam which generates return for earlier investors with money taken from later investors. So, this is similar to a pyramid scheme in that both are based on a new invento investors wants to pay the earlier backers. So, both Ponzi schemes and pyramid schemes eventually bottoms out when the flood of new investors dries up and there is a, isn't enough money to ground at that point the schemes unravel. So, panoorin natin to what is uh, pyramid schemes and Ponzi scheme. As the name suggests, a pyramid scheme is an investment scam which revolves around current investors receiving money by recruiting new members. The new members will receive money by recruiting other people and so on. Let's assume Peter starts a pyramid scheme where the cost of being a member is $100 per month. He promises to pay people $90 monthly for each person they get to join and keeps $10. Paul and George pay Peter directly and join. Therefore, Peter now makes $200 per month. Paul then invites Rachel and Sarah, whereas George invites Bill and Jim. Peter now makes $240 per month, whereas Paul and George make $180 monthly, but are left with $80 after paying their $100 fee. The four newest members, however, aren't making any money and have to pay $100 monthly. If they don't manage to get new people to join, they'll quit. This means Paul and George won't make money anymore, so they'll quit too if they don't get new members, making the pyramid scheme collapse. A Ponzi scheme, on the other hand, also relies on new money coming... Yeah. Ganun ang pyramid scheme, yung nagre-record sila, tapos pabawas-pabawas, okay? Ito naman ang Ponzi scheme. ...in to pay existing investors, but with one exception. The investors don't know this. They're being lied to and think it's a legitimate investment. This is what Bernie Madoff got away with for decades. He convinced people he generated returns by trading, when in fact, he was simply using money from new members to pay existing ones. Some people think our entire financial system is a Ponzi scheme because it needs perpetual growth. But that is a topic for another video. So yung Ponzi scheme, uh, hindi siya ganun sa pyramid na meron siyang product. May, por may product ang Ponzi scheme. Tapos umiikot lang siya. Umiikot dati sa Ponzi scheme. Tapos, pero mas nag-ano uh, yung ano, pera ng sa taas. Ito siya. Tingnan natin. Another. So next tayo. Yan, tingnan niya. This video was made possible by Wix. If you are ready to create a website, understanding the Ponzi scheme. A Ponzi scheme is an investment fraud, okay, in which clients are promised a large profit at a little to no risk. Companies that engage in Ponzi scheme focus all their energy into attracting new clients to make investments. And this new income is used to pay original investors their returns. Mark as a profit from a legitimate transaction. Ponzi schemes rely on a consultant flow, new investments to continue to provide a returns to older investors. When this flow runs out, the scheme falls apart. Key takeaways. It is, it is similar to pyramid scheme. Ang Ponzi scheme para siyang um, pyramid scheme, pero magkaiba sila. The Ponzi scheme generates returns for the older investors by acquiring new investors who are promised a large a profit at little at no risk. Both fraudulent arrangements are premised on a new, on using new investors, funds to pay the earlier backers. So companies that engage in a Ponzi scheme focus all their energy into attracting new clients to make new investments. So, origins of Ponzi scheme. So the term Ponzi scheme was coined after a swindler named Charles Ponzi okay, in 1990. However, the first recorded instances of this sort of investment scam can be tracked. But the late uh, 1800s are more orchestrated by Adolf Spitzer in Germany and Sarah Howe in the United States. In fact, the methods of what came to be known as the Ponzi scheme were described two separate novels by Charles Dickens and Martin Chuzzlewit, published in 1844 and Little Dorrit. A book yan. So Charles Ponzi original scheme is, was in 1919. It was focused on the U.S. Postal Service. Ito yung pinagawa niya. The Postal Service, okay, at that time,
time, okay, had developed international reply coupons that allowed a sender, okay, to pre-purchase pre muna postage and include it in their correspondence. The receiver would take the coupon to a local post office and exchange it for the priority payment postage stamp needed to send a reply. Yun. Ito. The concept of Ponzi scheme did not end in 1920s. As technology changed, so did the Ponzi scheme. In 2008, Bernard Madoff was convicted of running a Ponzi scheme that falsifies trading reports to show a client was earn, earning a profit on investment that didn't exist. Ito ang Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme may mga product. Pagal pa ganyan. Iikot daw. So, what is the red flags of Ponzi scheme? Ayan. Unregistered investment. Complex and secretive strategies. Unregistered sellers, issues with paperwork, high returns constantly, and high returns with no or little risk. Kapag ang investment nyo is yung wala kayong products, ano lang siya, uh, talagang uh, nag invest lang kayo, yung nag-attract lang kayo ng mga clients, that is pyramiding. Okay po? That is pyramiding. Pero kapag ang pagre-recruit nila sa inyo with product, nakikita daw kayo sa mga gantong bebenta nyo, ganto ganyan, that is a Ponzi scheme. Tapos, mag a ka din ng client. That is a Ponzi scheme. Ibigyan po ba? Hello? Iba ang pyramid oh, sa Ponzi scheme. Oh, ang pyramid din talagang recruit-recruit lang. Ang Ponzi scheme, meron siyang trading na nagaganap. Kasi nga, meron kang kanwari na bantong product na ibibenta mo or so whatever. Okay, pero nagre-recruit din kayo. That is a Ponzi scheme. Parang front row, ma'am. Parang, ganon. Pero kasi ang front row, hindi siya pyramiding, di ba? Kasi nga, meron siyang prada. Pero kapag ganwari, oh, ganito, mag-recruit ka ng ganyan, that is a pyramiding. Yung wala siyang kapalit na prada. So, regardless of the technology used in the Ponzi scheme, most share similar characteristics. A guaranteed promise of high returns with a little risk, yan. Consistent flow of returns regardless of market conditions. Investments that have not been registered in the set, ayan. Investment strategies that are secret or described too complex to explain. Clients are allowed to view official paperwork for their investment. And clients facing difficulties removing their money. Ayan, hindi nila makuha yung pera nila. And fortunate nine cybercrime investigation. Again, you can read, uh, isa assignment nyo sa akin for today. Hindi ko nalagay sa canvas, okay? But your assignment for me is to read, okay? To read the R810175 that is posted in your... Uh, tawag dito, uh, in your canvas. Okay po? Kasi uh, gusto ko lang malaman nyo lang yung definition of terms at saka yung mga acts. Kasi different acts yan. Hindi ko siya further ilalaborate kasi kulang ng time and also, meron kayong separate, uh, tawag dito, subject nga dyan sa ating cyber crime. So, pahapyawan lang natin siya today. But there is a possibility na kukuha ko ng some definition of terms doon sa mismong cyber crime law. So, let's watch this one. Ito. Yan. What is a cyber crime in the Philippines? <laughs> sa panahon ngayon, kailangang magdobli ingat dahil hindi na lamang sa kalsada, tahanan, trabaho o sa mga pampublikong lugar na gaganap ang mga krimen. Nag-level up na rin ito at sumabay sa high-tech na panahon. Isa nga ang assistant director ng mga indie films na si Camille Aragona sa nakaranas ng kriminalidad online. Siya ay ninakawan, ninakawan ng pagkakakilanlan. That day, parang ang dami na. Nakita ko, uy, ang dami ah. Tingnan ko, kinlik ko siya, tapos ang daming messages. Balik mo yung pera namin, papapulis daw ako. Nung una, hindi pa siya naniwala hanggang kumalat pa sa iba niyang social media accounts ang hinain ng mga taong umanoy na loko niya. Napraning lang ako nung nakita ko yung post na ng isang isang client noon no, na niloko at na picture ko na nakalagay manluloko, magnanakaw ako. Dito na lamang ni Camille na ginamit ang kanyang pagkatao sa isang website para magbenta ng kamera sa napakamurang halaga. Nalaman namin na this person posted something, it's worth 10,000 pesos. So syempre, naturally, maraming kakagat doon kasi mure. Ang kaso ni Camille ay hindi na raw bago ayon sa PMP Anti-Cybercrime Group dahil parami na ng parami ang nasasangkot sa mga krimen sa cyberspace sa paglipas ng panahon. Cybercrime is... Uh... 
for 2016, we have 1,937. For 2015, uh, 1,098. Uh, those are cyber criminals. Walang uh, uh, physical contact doon. Kadalasan po ang mga fake users ay hindi lang ng gagansyo. Madalas, ito po'y ginagawa nila para manira ng kapwa-tao. Ang tawag sa kanila ay mga trolls. Yun hubang ang profile picture sa account ay kahinahinala at halos wala pong post o kaya po naman ay followers sa kanilang account. Naranasan nga ng Pinoy Big Brother Teen Edition 4 Big Winner, Mirtel Sarosa, kung paano atakihin ng trolls. Meron lang mga sobrang intense na bashers na yung mga sinasabi na nila sa akin yung parang mamatay ka na to the extent na gagawa lang sila ng account para i-bash ka. May impostor naman daw si Nadia Montenegro sa social media. Isang araw, eh, galit na sa akin ang uh, mga kapat kapatid natin sa isang religious group dahil yung isang fake account na ginamit yung pangalan ko, isang poser ko, eh, tinira ng tinira at uh, mga kawalanghiyan lahat ang sinabi. Ayon sa isang information technology expert, marami ang gumagawa ng cybercrime dahil nakakalusot ang mga pasaway sa kasalukuyang account registration process ng mga social media sites. Madaling mag-create ng social media account pero ang, ang tanong dyan is yung proseso ng verification. Paano iti-check na yung tao na nag-create ng social media account ay kung sinong siyang sinasabi niya. At mahihirapan din daw habulin sa pananagutan ang mga nasa likod ng fake accounts. Mas lumalaki ang hamon sa paghahanap sa kanya kapag ang kanyang ginamit ay halimbawa ay ang cellphone, isang smartphone. Kasi wireless yan, uh, maaring eh, ano, tuwing nag access siya doon sa social media account, gumagalaw siya. Wala siyang fixed na position. Dahil sa problemang ito, nakaisip ng isang panukala si House Speaker Pantalyon Alvarez na misa na rin daw na biktima ng bashers nung nakaraang eleksyon. Well, kinakailangan ito dahil nga alam naman natin na yung social media, no, talagang uh, ito ay lumalaki. Mas marami, parami ng parami yung gumagamit nito. Sa kanyang House Bill 5021 o Social Media Regulation Act of 2017, magiging masinsinan na ang verifikasyon sa pagkakakilanlan ng mga social media users. Yung ipadala mo sa kanila, yung, yung face ng uh, passport mo, o kaya yung uh, government-issued ID, ni Pangulong Noynoy Aquino ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya mapapanagot na ngayon sa batas ang mga nasa likod na mapaninira sa internet. Pati na yung mga utak na mga illegal na gawain gaya ng identity theft, hacking, at child pornography. Pero may mga tumututul din sa ilang probisyon ng cybercrime law na di mano, isang uri ito ng censorship at invasion of privacy. Live mula sa Quezon City, my report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, dito nga daw sa bagong batas ito ang Cyber Crime Prevention Act. Inaasahan ng gobyerno na mas mapapalakas ang laban at pagsugpo sa mga krimen sa computers at sa internet. Pero may ilang grupo na may pag-aalinlangan sa ilang probisyon nito. Sa Cyber Crime Prevention Act of 2012, pinalawig ang depenisyon ng ilang cyber crimes na wala sa mga dati ng batas. Ilan sa mga ito ang cyber squatting o yung pagkuha ng domain name na nakaregister na at meron ng nagmamayari. Computer-related identity theft o paggamit, pag-iba o pagbubura ng identifying information ng isang tao o anumang grupo. Cyber sex, ang direkta o didirektang pagpapakita ng sexual organs o sexual activity gamit ang computer na may kapalit na pabor o konsiderasyon. Unsolicited commercial communications o spamming na pagbibigay ng electronic messages para magbenta ng mga produkto na wala namang consent o pahintulot mula si recipient, walang source at may mapanlinlang na impormasyon. Any privilege, any right is, uh, is, is subject of abuse, di ba? Depende. And that's why meron tayong uh, enforcement mechanism doon. 
pinalalakas din ang batas ang parusa sa ilang krimeng ginawa sa pamamagitan ng computer. Halimbawa, child pornography at libel. Ang kagandahan nga nito with the passage of that law, naging very, naging ano, nagkaroon talaga ng black and white, ano? nagkaroon talaga ng uh, batas na nakasulat, na talagang rektang tumutukoy doon sa mga tinatawag nating cyber crimes. Ang Kabataan Party List nagulat raw sa pagkakasama ng libel, lalo pat sinulong nila ang pagtatanggal nito kasama na ang cyber defamation at threats. I-marsha law nga ang bansag nito sa bagong batas, lalo pat ngayon, hindi lang media kundi ang publiko, yung mga nagbablog o nagtutweet, pwede na rin daw makasuhan. Lahat na ng gumagamit ng internet, ng computer systems, pwedeng maakusahan ng libel. It could restrict, it could curtail freedom of expression in the country. Uh, ano ibig sabihin ito? Gagamitin ito to silence the critics in the government? Pero ayon sa eksperto sa cybercrimes, meron naman daw pamantayan bago pa maituring na libelos ang isang pahayag sa computer o internet. At mukoprotektahan pa rin naman daw ang freedom of expression kung kontra sa isang public figure o event ang mga gagawing pahayag. Define niya na sa malicious imputation of a vice crime or defect. No? Uh, so essentially nga parang paninirang puri uh, against sa isang tao. Basta fair comment on, uh, on public events. Uh, ano yun? I think pasok yun. Pero may ilang provision raw sa anti-cybercrime law na posibleng may paglabag sa privacy or right to do process. Halimbawa ang provision nito sa real-time collection of traffic data kung saan papayagan ng law enforcement agencies na makakuha ng impormasyon sa mga activity ng isang computer o smartphone. Pwede mag-surveillance yung uh, law enforcement agencies na wala man lang waran. Pwedeng i-collecta yung data na yan, traffic data ng PNP at saka ng uh, NBI na walang waran. Nakakabahala rin daw ang probisyon na kahit base lamang sa prima facie evidence ng paglabag sa batas na ito, pwede nang ipag-utos ng DOJ ang pag-restrict o pag-block ng access sa computer data halimbawa raw sa isang website. Kung ma-determine nila isang site, uh, either infringing or ano, uh, whatever, violates, libel, iba-block nila. So parang naging sensor ngayon ng DOJ. Parang hindi yata maganda yon. For a government which claims transparency to be its priority, for a government which claims openness na sa pamamahala, instead of cybercrime, sana freedom of information. Jessica, umaasa rin naman itong mga na-interview natin na pag nilabas na yung implementing rules and regulations nga nitong batas ay mas magiging malinaw na at mas magiging defined or ma-address naman yung iba nilang pag-aalinlangan. Samantala, may parusa itong uh, violation itong act na ito. Depende sa kung anong krimen, may katapat yan na uh, penalty sa jail at ganun din yung fines of about 200,000 to 500,000 pesos, Jessica. Okay, Ruth, pero itong lahat ng debating ito parang moot and academic na kasi it's already a law. Ang tanong ko, nung bang pinag ito sa Kongreso, ay narinig ang lahat ng mga arguments na naririnig natin ngayon? Uh, Jessica, kanina nga tinanong natin si uh, Representative Palati. Salamat, Ruth Cabal. Hi. Makinig. Kasi, dati, okay, wala tayong cybercrime. So ang hirap magsampan ng kaso kapag gumamit sila ng internet. What we have is yung parang access regulation act lang ng ano eh, yung electronic device lang ng evidence ganyan. Pero for example, ay uh, yung pornography, cybercrime ng pornography, ang hirap yan patunayan kasi nga wala pa tayong law noon. Ang meron lang tayo is yung uh, electronic evidence rule, yung parang ganun lang. So after noon wala na. So sa cybercrime pinalawig niya yung mga dati nating mga uh, yung mga ating mga dating mga batas about uh, cyber ito na, mas specific, kaya mas dinagdagan niya. Pwede na rin pumasok dyan yung libel, pati yung sa identity theft. ba diba, madaming ganyan yung identity theft na kaso cyber naman. Kasi nga, marami na tayong social media app. Kaso, nagkakaroon ng diskusyon dito sa cybercrime, lalo na nung dumating yung, uh, duma, lumabas yung sa bagong law ng uh, Human Security Act, lalong nagkagulo, ba diba? Kasi, uh, sometimes they think na nawawala yung uh, expression of ano natin, freedom of expression natin. Kasi nga, any na po-post mo na lang sa social media, pwedeng mag-count as a libelous or pwede rin mag-count as a parang kinakaunt nilang terrorist. Ganyan. Pero kung titignan mo ang IRR, always remember, if you are reading a law, basahin nyo yung IRR, yung implementing re um, revisions niya. Kasi yun talaga yung sinusundan ng batas. So yung nakalagay dyan sa mismong canvas nyo, it is IRR. 
So, I guess, uh, hindi ko na itutuloy to cyber crime. At least, meron naman na kayong uh, formal information. So, your assignment is to study that law. or Kasi, very explainable naman yung mismo nasa law eh. Okay? Uh, parang definition of terms lang kasi bago lang sa inyo yung cyber term. So, basahin nyo lang yan. Okay po? So, included yun sa quiz natin next meeting. So, do you have any questions?